ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தீப்ஸ் தமிழ் கிச்சன் விளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமைங்க காலையில் ஏழரை மணி ஆயிடுச்சு மிதுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூங்கிட்டு இருக்கான் அதே போல் விகாஷ்னையும் தூங்கிட்டு இருக்கான் நான் வந்து காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கே எழுந்துட்டேங்க ஏன்னா நான் எழுந்திரிக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம மிதுன் வந்து என்னை எழுப்பி விட்டுருவான் ஸோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு எழுந்து பயங்கர அழுக ஸோ அவனுக்கு வந்து பால் கொடுத்தேன் ஸோ குடிச்சிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டான் ஸோ அவன் தூங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து நல்லா குளிராக இருந்தது எனக்கு எந்திரிக்கவே மனசு இல்லை அதனால் வந்து சரி விகாஷ்னிக்கு ஸ்கூல் லீவ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் படுத்திருந்தேன் அதுக்கப்புறமா எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இப்போ தான் வந்து ஒரு வழியாக குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு எழுந்திரிச்சிருக்கேன் ஸோ செவன் தேர்ட்டி ஆச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து குக்கிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா முடி வந்து கொண்டை போட்டால் தாங்க வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொண்டை போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா விண்டர் சீசன் குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா பனியாக இருக்குது அதனால் வந்து என் ஸ்கின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ட்ரை ஆகிடுது அதனால் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னோடய ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பனி காலத்துலலாம் கண்டிப்பாக ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் முக்கியங்க எஸ்பெஷலி வந்து உங்களுக்கு ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் சரி ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் இந்த டைமில் வந்து ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ எனக்கு வந்து காம்பினேஷன் ஸ்கின் தான் அப்படின்னாலுமே என்னோடய ஸ்கின்னே வந்து தீஸ் ஒரு ஒன் வீக்காகவே டெய்லியும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுது ஃபேஸு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் டெய்லி காலையில் எழுந்துனுமே ஆலிவேரா ஜெல்லு ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிடுறேன் அந்த பத்தாஞ்சலியில் வந்து சௌந்தர்யா ஆலிவேரா ஆலிவேரா ஜெல்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுதான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நல்லாயிருக்கு ஸோ மார்னிங் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் ஸோ அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உதரும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கருப்பாகிடுது அதனால் வந்து தேங்காய் நான் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான நேச்சுரல் ஸ்டைலான ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் மின் வின்டருக்கு நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்க ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இப்போலாம் வந்து ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு நாளாவது நோ ஆயில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான் நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் வெயிட் லாஸ்க்காக லாஸ்ட் வீடியோவில் ராகி மால்ட் காமிச்சிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் வந்து மியூஸ்லி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஜெர்மன் பேஸ்டு ஒரு ஸ்நாக்குன்னு சொல்லலாம் சிலர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட சாப்பிடுவாங்க நாங்கள் வந்து இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃபேட் மில்க் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அப்புறமா வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஸோ கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஃப்ளேவர்லாம் எதுவும் வாங்காதீங்க ப்ளெயினாக இருக்கும் இல்லையா அது வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா ஃப்ளேவர்லலாம் கொஞ்சம் சுகர் கண்டென்ட் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த ப்ளெயினாக இருக்கிற கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா தேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து டேட் சிரப் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த மியூசிலி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலர்ந்த திராட்சை இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து அத்திப்பழம் உலர்ந்தது இருக்குல்ல அது யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ரிகாட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உலர்ந்த பழங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நட்ஸில் வந்து பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி அதுவும் வால்நட் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாங்க ஸோ நான் வந்து நைட்டே பாதாம் ஊற வச்சுருவேன் நெக்ஸ்ட் டே மியூசிலே செய்கிறேன்னா நைட்டே வந்து பாதாம் ஊற வச்சுட்டு மார்னிங் வந்து அந்த தோலை உரிச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ஆப்பிள் மெயினாக ஸோ ஆப்பிள் அடே கீப்ஸ் டாக்டர் அவே இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு தேன் வாழை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த பழம் அவைலபிள் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேத்துக்குமே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுவே யூஸ் பண்ணலாங்க இல்லை வேறு ஃப்ரூட் உங்களுக்கு பிடிக்குனாலும் அதுவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து பெஸ்ட் ஆப் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம மித்துன் பார்த்திங்கன்னா எழுந்துட்டாரு எழுந்துட்டு என்னது மித்துன் அது மிஸ்லி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ வந்து நல்லா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணலாங்க இல்லைன்னா கிரேட் பண்ணியும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுவேன் ஓகே எனக்கு வந்து அந்த டைப் ரொம்ப பிடிக்கும்
அது ஒரு ஆறு ஏழு ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பாதாம் வந்து பதினஞ்சு பாதாம் ஒரு இருபது பாதாம் ஒவ்வொருத்தரும் பத்து பாதாம் கூட எடுத்துக்கலாம் பாதாம் இல்லைனா முந்திரி பிஸ்தா இல்லைனா வந்து சிம்பிளாக நம்ம வேர்க்கடலை இருக்குது இல்லைங்களா அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பாதி அது பாதி அதுவும் நல்லது தான் ஸோ அதையும் வந்து சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் பாதாம் அப்புறமா வந்து ஃப்ரூட்ஸும் அதே போலங்க பாதி பாதியாக ஒரு பழம் இதுக்கு ஒரு பழம் அதுக்கு அப்புறம் ஆப்பிள் வந்து பாதி எனக்கு பாதி அவருக்கு ஸோ இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க நாங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் அரை ரெண்டு நாள் வந்து இதுதான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்றோம் ஸோ மார்னிங் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் எங்களுக்கு வந்து மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு ஒன்றரை மணிக்கு வரைக்கும் பசி இருக்காது நல்லா வந்து பசி கட்டும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா பசி கட்டும் இது ஓகே அதே போல் வந்து இதில் விட்டமின்ஸ் ஃபைபர் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது கால்சியம் அயன் எல்லாமே இதில் இருக்குதுங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸும் செக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சமாக வந்து ஸ்வீட்டுக்காக நம்ம ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா டேட் சிரப் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு அதனால் அடுத்தது வந்து நான் கொஞ்சமாக தேன் ஆட் பண்ண போகிறேன் லைக் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது தேன் வந்து ரொம்ப நல்லது தான் ஏதோ ஒரு பேப்பர்லேயோ நியூஸ்லேயோ படித்தேங்க லைக் தேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழங்குடி மக்களுக்கு வந்து உணவு வந்து காலையில் உணவு வெறும் தேன் மட்டுமே அவங்க சாப்பிடுவாங்களாம் ஸோ அந்தளவுக்கு தேன் வந்து ரொம்ப ஹெல்தி சுத்தமான தேன் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா தைரியமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க காலையில் வந்து ரொம்ப நல்லது அடுத்தது பால் ஸோ பால் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எல் பால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது மூழ்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் லோ ஃபேட் மில்க்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வெயிட் லாஸ் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணுவேனா இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மில்க்கு ஸோ நல்லா கொஞ்சம் காய்ச்சி அதில் இருக்க பால் ஆடை எடுத்துருவேன் வெறும் பால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ தட் கொழுப்பு வந்து இதில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பால் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட வேண்டியது தாங்க சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா ஊற வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதே போல் சில்லுனு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சும் சாப்பிட்லாம் நான் வந்து ஊற வச்சு சாப்பிட மாட்டேன் அப்படியே க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்போதே நானும் ஹஸ்பண்டும் சாப்பிடுவோம் சில்லுனெல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லைங்க ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்றோம் ஆல்ரெடி கிளைமேட்டே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ சில்லுலாம் நான் சாப்பிட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து நார்மலான ரூம் டெம்பரேச்சரில் நல்லா ஆட் பண்ணதுமே க்ரன்ச்சியாக இருக்கும்போதே சாப்பிட்ருவோம் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவார்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நீ டெய்லியும் கூட எனக்கு இதே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடு ஓகே தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டெஃபினட்டாக வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடித்தாச்சுங்க அடுத்தது வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி வெந்தியக்கீரை போட்டிருந்தேன் சூப்பராக தலைஞ்சி வந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா பழுத்துரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு வாரம் தான் டைம் அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்துடணும் இல்லைனா வந்து பழுத்துரும் அதனால் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அறுவடை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க வெந்தயக்கீரை பாருங்கள் சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை வந்து இன்றைக்கி குக் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வேறு ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது மேபி வந்து திங்கக்கிழம தான் வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஆலு மீத்தின்னு ஒரு நார்த் இந்தியன் டிஷ் இருக்குதுங்க லைக் உருளைக்கிழங்கு கூட இந்த வெந்தயக்கீரை போட்டு குக் பண்ணுறது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதான் ட்ரை பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ரைட் ஃப்ரம் த கார்டன் சரி அதில் கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன் மித்தூன் மித்தூன் ஓகேங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஸ்நாக்குக்கு வந்து பன்னீர் டிக்கா செய்ய போகிறோம் அதே போல் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து புதினா சாப்பாடு அது கூட பீட்ரூட் பச்சடி தயிர் பச்சடி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து சூப்பரான காம்போ எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் லீவ் தாங்க பட் நான் வந்து லன்ச் பாக்ஸு நேற்றே ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த ரெசிபி எல்லாமே பட் நே இது வந்து கொஞ்சம் விகாஷன் ஸ்கூல் கண்டிஷனுக்கு டைம் பத்தாது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஃபிலிம் பண்ணேன் அதனால் வந்து இன்றைக்கி லீவ் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புதினா சாப்பாடு வித் பீட்ரூட் பச்சடி அதுக்கப்புறமா வந்து பன்னீர் டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்ட
அதே போல இதுக்கு முந்தின விளாகிங்கில் வந்து நிறையா பேர் இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில் வச்சுருக்கிற பாக்ஸ் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து யூஸ்வலாகவே டெய்லியுமே குக்கிங்க்கு இந்த பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸில் எல்லாத்தையும் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது உங்களுக்கு டெய்லி குக்கிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியமும் இல்லை அதே போல் ரெண்டு மூணு பாக்ஸில் வச்சா ஸ்பேஸ் நிறையா பிடிக்கும் இது வந்து ஒரே பாக்ஸ் நீட்டாக உள்ளே வச்சுக்கலாம் அதே போல் இதுக்கு வந்து ஹேண்டிலும் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுக்கிறதுக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் டிக்கா செய்கிறதுக்கு நான் பன்னீர் அப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புதினா சாதத்துக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா துண்டா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நீள் நீளமாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இவ்வளோதாங்க புதினா சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சிம்பிள் அப்புறமா இங்கே மிக்சியில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் லைக் ஒரு ஒரு கை மட்டும் கொத்தமல்லி ஒரு கப்புன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் மெஷரிங் கப் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு கப் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புதினா தலை வந்து அதே அளவு நீங்கள் ஒரு ரெண்டரை மடங்கு ஆட் பண்ணணும் ஒரு கப்பு மல்லினா நீங்கள் வந்து ரெண்டரை கப் புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கப் அரிசிக்கு இந்த ரெசிபி கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக செய்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கூடவே வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழ சாறு விட்டுருங்க ஸோ தட் வந்து அது பச்சை கலரில் இருக்கும் கருக்காமல் பச்சை கலர்லேயே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன் ஸோ சிலர் வந்து பச்சை மிளகாவும் போட்டு அரைச்சிருவாங்க பட் நான் வந்து விகாஷினிக்கும் செய்கிறதுனால லன்ச் பாக்ஸ் இல்லையா அதனால் அதை வந்து அரைக்கலாம் தாளிக்கும் போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டையும் ஒரு கிராம்பும் நம்ம எண்ணெயில் போடணும் ஸோ இவ்வளோதான் புதினா சாதத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரிப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் பச்சடிக்கு வந்து ஒரு அரை பீட்ரூட் மட்டும் நான் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நான் செய்கிற டைமில் இந்த தயிர் வந்து அந்த தண்ணிலாம் சுத்தமாக வடைஞ்சிருச்சு அந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் கீழே ஊற்றிடுங்க அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிடாதீங்க கீழே ஊற்றிடுங்க நம்மளுக்கு கெட்டியான தயிர் மட்டும்தான் வேணும் ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாக அந்த தயிர் இருக்குது அதை வந்து நல்லா அடிச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த ஸ்மூத்தாக ஆகிடணும் இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து டிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் தயிர் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வேணும் ஸோ யூஸ்வலாகவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரெடியாக வச்சுருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி மார்னிங் டைமில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஏன்னா நூறு கிராம் பன்னீர் தான் போடுறோம் அது கூடவே அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வர மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து வெந்தய கீரை காஞ்சது இருக்கும் இல்லையா அது உங்களுக்கு கடையில் ஈஸியாக கிடைக்கும் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக தேவையான அளவு உப்பு இது கூடவே கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து பெப்பர் தூளும் போடலாம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் போடலாம் பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை கிட்ஸுக்கு அப்படின்றதுனால இதுவே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்பைஸ்லேருந்து டேஸ்ட்லேருந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பன்னீர் க்யூப்ஸு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மெரினேட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா வந்து உங்கள் பன்னீரை வந்து கோட் ஆகிடணும் கோட் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும் அந்த மீன் டைமில் வந்து நாம் புதினா சாப்பாடும் பீட்ரூட் பச்சடியும் செஞ்சிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்காக சொல்லிடுறேன் இது வந்து நியோ ஃப்ளேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி நியர்லி மோர் தென் ஃபைவ் டு ஃபை ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க அப்ராடில் வாங்கினது நாங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்த போது இப்போ வந்து இது பயங்கர காஸ்ட்லி நான் வந்து அப்போ ஒரு ஆஃபரில் வாங்கினேன் சிக்ஸ்டி டாலர்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ வந்து இந்தியாவில் இது பயங்கர காஸ்ட்லிங்க ஸோ வந்து நம்ம ஊரில் வேறு ஏதாவது ப்ராண்டில் இருந்தால் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அ
ஸோ வெங்காயம் பாருங்கள் சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு ஸோ நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா யூஸ்வலாகவே இந்த புதினா கொத்தமல்லிலாம் நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் கருப்பாயிடும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆகுது எலுமிச்சம்பள சாறு ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைங்க நல்லா பச்சை பசையின்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விடுவோம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடக்கூடாது அதனால் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி விட்டு உப்பு சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வைங்க ரொம்ப வந்து கொதிக்க விட வேணாம் அதில் இருக்க சத்தெல்லாம் போயிடும் அதனால் ரொம்ப சிம்மில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் அந்த பச்சை வாசம் போகிறதுக்காக லைட்டாக கொதிச்சதுன்னா போதும் ஸோ அது கொதிக்கிற சமயத்தில் வந்து நம்ம பீட்ரூட் பச்சடி குயிக்காக செஞ்சிடலாம் சாரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இந்த புதினா சாப்பாட்டுக்கு கொஞ்சம் அது என்னது முந்திரி வறுக்கணும் ஸோ அதை வந்து நெய் விட்டு லைட்டாக வறுத்துருவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேன் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த பேனுக்கு வந்து ஹேண்டில் உடஞ்சி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க இவ்வளோ தடவை ஷாப்பிங் போகிறேன் பட் இதை வாங்குறதுக்கு எவ்ரி டைம் மறந்துடுறேன் ஸோ வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாங்கலாமா நான் ஸ்டிக் வாங்கலாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் அதனால் லாஸ்ட் டைம் கூட வந்து ட்ரீயோன்ற பிராண்டில் பார்த்தேன் பட் அது நான் ஸ்டிக்கில் இருந்தது சரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பேசாமல் வந்துட்டேன் எனிவேஸ்ங்க நெய் வந்து சூடாயிடுச்சு அதில் வந்து நான் அப்படியே முந்திரி ஆட் பண்ணி அப்படியே லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க சவக்கிற மாதிரி வறுத்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முந்திரியே தான் போடணுன்ட்டு இல்லைங்க ஈவன் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிற வேர்க்கடலை இருக்குது இல்லையா அது கூட நீங்கள் நெய் விட்டு வறுத்து இந்த மாதிரி சாதத்தில் ஆட் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை செவக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுடுறேன் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் வந்து நாம் பீட்ரூட் பச்சடி செஞ்சுருவோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சிலர் வந்து தயிரெலாம் அப்படியே டைரெக்டாக வந்து பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிடுவாங்க பச்சையாக எனக்கு வந்து பொரியல் மாதிரி செஞ்சுட்டு அதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா வந்து வெங்காயம் போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா துருவி அந்த பீட்ரூட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பீட் பீட்ரூட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் குக்கிங் டைம் கிடையாது அதுவும் நம்ம அரை பீட்ரூட் தான் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி ஒரு கால் டம்ளர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒரு மூணு நிமிஷத்துலே குக் ஆகிடுங்க ஸோ இது குக் ஆகிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா புதினா சாதத்துக்கும் குக் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அரை பீட்ரூட்டுமே நான் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை நான் வந்து ஒரு முக்கால் கப் தயிருக்கு வந்து அரை பீட்ரூட் கூட ஆட் பண்ண மாட்டேன் கால் பீட்ரூட் ஆட் பண்ணாலே போதும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு முக்கால் கப் தயிர் உப்பு சேர்த்து நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அதில் பாதி பீட்ரூட் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேங்க மீதி இருக்க பாதி பீட்ரூட்டை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சமாக வெள்ளை சாதம் போட்டு அப்படியே பீட்ரூட் ரைஸ் செஞ்சு அதை வந்து மித்தூனுக்கு கொடுத்துட போகிறேன் நிறையா பேர் வந்து நீங்கள் மித்தூனுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கன்னு கேட்பீங்க அதனால் நான் வந்து அதையும் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து அப்படி தாங்க இந்த மாதிரி செய்கிற ரெசிப்பியிலே அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிவிடுவேன் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் ரைஸ் அவனுக்கு ஓகேங்களா ஸோ பீட்ரூட் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு அதே போல் புதினாக்கா அந்த இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணி டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சாதம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு தட்டத்தில் போட்டு வச்சுருங்க நல்லா வந்து ஆறிடட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம புதினாவை எடுத்து கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை ஆறுற சமயத்தில் நம்ம வந்து பண்ணி டிக்கா செய்ய போகிறோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மார்னிங் குக்கிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அப்படியே டைம் மேனேஜ் பண்ணியே குக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியும் ஸ்நாக்கும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாதுங்க அதுவே ஜாஸ்தி தான் பட் அதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் தவா வச்சுருக்கேன் ஸோ பன்னி டிக்கா செய்கிறதுக்கு தந்தூர் இருக்கணும் இல்லை அவன் இருக்கணும்ல அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து சிம்பிளாக தவா மேலேயே சூப்பராக பண்ணலாங்க ஸோ தவா வச்சுட்டேன் தவா நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு கோட் மட்டும் லைட்டாக பட்டரோ இல்லைனா வந்து நீங்கள் எண்ணெயோ தடவிக்கோங்க ஸோ தடவி அது சூடு நல்லா ஆயிரும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம மெரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை இது நம்ம மித்துனை மித்துனை அம்மா ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஃபோன் பேசுகிறீங்களா சரி போய் பேசுங்க
புதினா சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மூணையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்து கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்நாக் அண்ட் லன்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும்போது உங்கள் கிட்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க ஈவன் உங்கள் ஹஸ்பண்டும் வந்து கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்டு சாப்பிடுவார் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நாளைக்கு நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்குக்கு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்லேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதே போல் முந்திரியை வந்து நீங்கள் உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதை விட மேலே இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்க நல்லா அப்பிடைசிங்காக இருக்கும் கிட்ஸும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் வந்து உங்கள் கிட்ஸோட டயட்டில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா ஓகேங்க ஸோ மித்தோன் வந்து தூண்டிட்ருக்கான் வந்து சாப்பிட்டேன் அடுத்தது விகாஷ்னி குளிச்சுட்டு வந்து அவளோட சேனலுக்கு வந்து வீடியோ ஃபிலிம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவளோட முடியை வந்து ஹேட்ரை போட்டு விடணும் ஏன்னா வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளைமேட் ரொம்ப 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 க்ளவுடியாக இருக்குது ஸோ டைம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு டூ ஓ கிளாக் மேலே ஆச்சு எக்ஸாக்டாக தெரிலங்க ஸோ விகாஷ்னிக்கு வந்து எப்படி தெரியும் உனக்கு எனக்கு கூட அந்த அளவுக்கு டைமிங் தெரியுது இல்லை இது கொஞ்சம் ப்ளீஸ் ஐ எம் ஹோல்டிங் கேமரா ப்ளீஸ் ஸோ விகாஷ் நீ கரெக்டாக ஹேட் ட்ரையர் போட்டு விடணுங்க இல்லைனா அப்படியே கோல்டு வந்துடும் ஸோ அதுவும் வந்து ஸோ இன்னைக்கு வந்து விகாஸ் நீக்கு ஸ்கூல் லீவ் தான் ஸோ என்ன பண்ண விகாஷ் நீ காலையில் இருந்து என்ன <laughs> பண்ண <laughs> <laughs> ஒன்று <laughs> 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 கேப் விட்டு நல்லா தள்ளி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் வந்து ஹே ஹேர் தான் ஃபோர்ஸாக வருமோ தவிர உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஹீட் வந்து அவங்க ஹேரில் படாது ஸோ தட் அதை குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஈவன் நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்ணும்போதும் அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் நல்லா லாங் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் இதாகாது ஸோ தட் ஹேரும் லா எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ரீட்டி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நாளைக்கு நீ ஃப்ரோசன் டூக்கு போட்டு போக போகிற ட்ரெஸ்ஸை காமிக்கலாம் விகாஷ்னி வந்து ஃப்ரோசன் டூக்கு ஃப்ரோசன் டூக்கு இப்போ ஃபேன் கிடையாதுங்க அவள் வந்து ரெண்டா மூணு வயசு இருக்கும்போது இருந்தே ஃபேனு அப்போ இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா எல்சா ட்ரெஸ் வேணும் எல்சா ட்ரெஸ் வேணும்னு சொல்லி ஓகே ஓகே நான் எடுக்கிறது அப்போ இருந்தே எல்சா ட்ரெஸ் வேணும் வேணும்னு கேட்டு அப்ராடில் இருந்தோம் இல்லையா சிங்கப்பூரில் இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் வாங்கியாச்சு ஒரு மூணு வயசு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருந்தே வந்து இந்த ட்ரெஸ் வேணும் வேணும் வேணும்னு கேட்டு வாங்கினா ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி அப்படி இருக்காதுங்க பட் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து நாளைக்கு போட்டு போகணும் அப்படின்னு பாருங்க <laughs> 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 ஓகே ஸோ இந்த ட்ரெஸ் தான் வேர் பண்ண போகிறான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவளுக்கு இந்த ட்ரெஸ் தான் சஜஸ்ட் பண்ணேன் ஆமாம் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இன்னொரு <laughs> 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 வாங்கினாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கலெக்ஷன் <laughs> 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 நாளைக்குதான் <laughs> 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 
ஓகேங்க ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் டே விகாஷ்னி வந்து வேர் பண்ணியிருந்த எல்சா ட்ரெஸ் எல்சா லுக்லேயே வந்து மேடம் ஃப்ரோசன் டூ மூவிக்கு போயிருந்தாங்க ஸோ அங்கேருந்து கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்னை எல்சான்னு கூப்பிட்டாங்க மம்மி எல்லாரும் என்னையவே பார்த்தாங்க அப்படின்னு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னால் ஸோ போட்டிருக்க ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னையே நான் சொன்ன மாதிரி அப்ராடில் எடுத்ததுங்க இந்தியாவில் எடுத்ததில்ல நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்பில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த போது ஃபோட்டோ நிறையா பேர் இந்த ட்ரெஸ் எங்கே எடுத்ததுன்னு கேட்டீங்க ஸோ அதனால் அதை சொல்லிடுறேன் ஸோ வந்து ஹெம்லேஸ் முன்னாடி டெட்டி பேர் மாதிரி ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே இந்த விளாகிங் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான விளாகிங்கோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பபாய்